കോവിഡ് രോഗബാധ ഉണ്ടാകുന്ന നോവൽ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ജനിതക ഘടന പൂർണ്ണമായും ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുത്തതായി റഷ്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ സ്മോറോഡിൻ സ്റ്റേവ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് ആദ്യമായി ഇത് സാധ്യമാക്കിയതെന്ന് റഷ്യൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പ്രതികരിച്ചു കോവിഡ് രോഗിയിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകളിൽ നിന്നായിരുന്നു ജനിതക ഘടന ഡീകോഡ് ചെയ്തത് ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും റഷ്യ പുറത്തുവിട്ടു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഡാറ്റാബേസിലും ഇത് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് കൊറോണ വൈറസിന്റെ ജനിതക പഠനം ഇതിന്റെ പരിണാമം സ്വഭാവം എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുമെന്ന് ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കി ഞങ്ങൾക്കിത് പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ പരിണാമം എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പ്രധാനമാണ് പരിശോധനാ മരുന്നുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നും റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തലവൻ ദിമിത്രി ലിയോസ്നോവ പ്രതികരിച്ചു വൈറസ് എങ്ങനെയാണ് റഷ്യയുടെ അതിർത്തി കടന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വെല്ലുവിളിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നോവൽ കൊറോണ വൈറസിന്റെ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ലോകത്തെ ഗവേഷകർക്കും റഷ്യ വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബർ അവസാനമാണ് മധ്യ ചൈനയിലെ വുഹാൻ നഗരത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത ന്യൂമോണിയ പടർന്നു പിടിക്കുന്നതായി ചൈന അറിയിച്ചത് ഈ വർഷം പതിനൊന്നിന് കോവിഡിനെ പകർച്ചാവ്യാധിയായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പ്രഖ്യാപിച്ചു അതേസമയം ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ ഒരേ മനസ്സോടെ പോരാടിയതിന്റെ വിജയമായിരുന്നു ഒരു പുതിയ കൊറോണ ബാധ പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാതെ ചൈനയിൽ രണ്ടു ദിവസം കടന്നുപോയത് ഭരണകൂടവും ജനങ്ങളും ശാസ്ത്രജ്ഞരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് അധ്വാനിച്ചതിന്റെ ഫലം ഇരുളടഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഒരു ആശ്വാസം മുതിർക്കാൻ ചൈന ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇടുത്തി പോലെ ഒരു വാർത്ത വരുന്നത് ചൈനയിലെത്തുന്ന വിദേശികളിൽ ഇതുവരെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് പേരിൽ കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് രോഗവുമായി എത്തിയ വിദേശികളും ചൈനീസ് പൌരന്മാരും പല പ്രവിശ്യകളിലും സന്ദർശനം നടത്തിയെന്ന വാർത്ത വന്നതോടെ അധികാരികൾ ആകെ പരിഭ്രാന്തിയിൽ നിറയുകയാണ് കൊറോണയുടെ രണ്ടാം വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നടപടികൾ ആലോചിക്കുകയാണ് ചൈനീസ് സർക്കാർ അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും ഒക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ചൈനക്കാരുണ്ട് ഇവിടങ്ങളിൽ രോഗവ്യാപനത്തിന് വേഗമേറിയതോടെ ഇവിടെയുള്ള ചൈനീസ് പൗരന്മാർ തിരിച്ച് ചൈനയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ചൈനയെ പരിഭ്രാന്തിയിലാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വിദേശത്തു നിന്നെത്തുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ വിഭാഗം സമ്മർദ്ദത്തിലായിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു ഇന്നലെ മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേരാണ് രോഗവുമായി ചൈനയിലെത്തിയത് ബെയ്ജിങ് ഷാങ്ഹായ് എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ഹോങ്കോങ്ങിന് സമീപമുള്ള ഷെൻസെൻ നഗരവും ഇത്തരത്തിൽ വിദേശത്തു നിന്നുള്ള ചൈന കറുത്തുന്ന പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലെത്തിയ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവർക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് രോഗം ബാധിച്ചതെന്ന് ആരോഗ്യ കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കിയില്ല എന്നാൽ അവരിൽ ചിലർ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും സ്പെയിനിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിൽ നിന്നും എത്തിയവരെന്നാണ് പ്രവിശ്യ ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കിയത് രോഗബാധിതയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് മുക്തി നേടിയെങ്കിലും ഇനിയും കൂടുതൽ കരുതലെടുക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് ബെയ്ജിങ്ങിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുന്നത് ഇതേ മേഖലയിലുള്ള ജപ്പാൻ ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും രോഗബാധയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പൗരന്മാർ തിരികെ എത്താൻ തുടങ്ങിയതോടെ ആ രാജ്യങ്ങളിലും കൂടുതൽ കരുതലിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ചൈന ജപ്പാൻ ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് നടത്തുകയും ചെയ്തു വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തുന്നവർക്ക് സെൽഫ് ഐസൊലേഷൻ ചൈന നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പല പ്രവിശ്യകളിലും കൊറോണ ഏറ്റവും അധികം ബാധിച്ച ഇരുപത്തിനാല് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തുന്നവർക്ക് ആശുപത്രികളിൽ തന്നെ ക്വാറന്റൈൻ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചൈനയിൽ വീണ്ടും കൊറോണ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ആശ്വാസത്തിന്റെ അതിർത്തിയിലേക്ക് ചൈന എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ അതിർത്തികളെയൊക്കെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് ചൈനയിൽ വീണ്ടും കൊറോണ പടർന്നു പിടിക്കുകയാണോ എല്ലാ രാജ്യത്തും ചൈനാക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റലി സ്പെയിൻ അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ രോഗം പടർന്നു പിടിക്കുന്നതോടെ അവിടെ നിന്ന് ചൈനാക്കാർ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് ചൈനീസ് അധികൃതരെ പരിഭ്രാന്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഒരു ആശ്വാസത്തിന്റെ വക്കിലേക്ക് ചൈന എത്തുമ്പോൾ ഇടുത്തി പോലെ ആ വാർത്ത വീണ്ടും വരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് പേർക്ക് വീണ്ടും കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു ചൈനയിൽ വീണ്ടും കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള വാർത്തകൾ തന്നെയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഇത് നാമും ഒന്ന് കരുതിയിരി